അസ്സാമലൈക്കും ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തും അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلوا في عبادي وادخلي في جنتي ادرنيا श्रेष्ठ الله ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഈ പരിശുദ്ധ സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്രസ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരണവന്മാർ അച്ചടക്കം കൊണ്ടും ആദർശം കൊണ്ടും ഒരു പട ചട്ടടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ കർമ്മതിരരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനികളായ മുമിനുകളെ ഉമ്മപ്പങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഈ സദസ്സുകളുടെ കന്നൽമ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ പൊലിമയായി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ മരണപ്പെട്ട് പോയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വായിത്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനിനായിട്ടുള്ള കോട്ടയിൽ ബാബാസാഹിബ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നന്മ അവരെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ മക്കളിലും അവരുടെ ബന്ധുക്കളിലും അള്ളാഹു സലാമത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പലരും ഇന്ന് പല മഹല്ലിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് അവരൊക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബിഹക്കിൻ നബിയുൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വലിയ ഒരു വലിയ സംസാരം ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഔന്നിത്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കാരണം ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള അൻവർ മുഹിദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനിരിക്കുകയാണ് അതും ഗാംഭീര്യവും ചിന്തനീയവുമായൊരു വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തേക്കുള്ളൊരു കാൽവെപ്പുകൾ മാത്രം പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആമുഖ സംസാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിക്കു മീതയാണ് രണ്ട് കണ്ണും നട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്തന്മാരെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അകക്കണ്ണിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും സലാമത്തും കൽബിൽ ഏറ്റു നടന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജമലലി തങ്ങളുടെയും മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം ഫൈസ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്വക്കളുടെ തണലിലും അവരുടെ സേവന പാതയിലും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന എസ് എസ് എമ്മിന്റെ അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ പരം വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ മജ്ലിസിനു റോതുന്നു എന്നൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ആനന്ദവും ആവേശവുമാണ് വേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം അവർക്ക് വേണ്ടി സമയത്തെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സദസ്സിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈമാനിന്റെ ജോല കൽബിൽ ഉളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാഗ്യമാണത് 
ഹബീബ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ കൂട്ടിരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു സഹാബത്തെ ഈ മാനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഹിദായത്താണ് ദൗഹീദാണ് സന്മാർഗമാണ് പഴക്കാത്ത വഴിയാണ് ആ വഴിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബത്തെ കിറാം പല മറുപടികളും കൊടുത്ത ശേഷം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖുത്തഹ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞത് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുക എന്നത് മൂന്ന് പുണ്യം ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് പുണ്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ശീലമാക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിതായത്തുള്ളവൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന് മീതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹിതായത്ത് സഖാത്തിന് മീതയാണ് ഹിതായത്ത് എല്ലാ അമലുകൾക്കും മീതയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ബഹുമാനികളെ ആ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ആവേശവും ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഇവിടത്തെ എസ് കെ എസ് എഫുകാരെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബുലാക്കി തരട്ടെ വലിയ സന്തോഷവും വലിയ ഭാഗ്യവുമാണത് വലിയ സന്തോഷവും വലിയ ഭാഗ്യവുമാണത് ഈ വരുന്നതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണില്ലെങ്കിലും ഖുർആം ഹാഫിലാക്കിയവർ വരെയുണ്ടതിൽ കൊച്ചുമക്കൾ വരെയുണ്ടതിൽ അമ്പതും അമ്പത്തഞ്ചും അറുപത് വയസ്സില്ലെങ്കിലും നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ വരെ എൻ്റെ ആ മുഖത്തിൽ ഞാൻ ചുരുക്കം സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവരെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സദസ്സിന് ബഹുമാനം കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള സുന്നീസുവിൻ്റെ ഫെഡറേഷൻ്റെ പട്ടണടക്കാവ് ശാഖാ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിത്തന്ന ന്യോമത്ത് ബഹുമാനികളെ ഈ ഇരിക്കുന്നവർ ചില്ലരക്കാരൊന്നുമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്താൽ കണ്ണില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറ് എപ്പോഴും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് മാലാക്കയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് അലഹമില്ല അവരെ ഒരു ദുമീം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതും മഹാനായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഏലംകുളം ഉസ്താദിലൂടെ ഉമ്മത്ത് മുസൽമാന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മജുലുസുന്നൂറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എന്നെ ദുവായിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൗഫിക്ക് ഉള്ളവനക്ക് സാധിക്കൂ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വിമർശനം ും പോരായ്മകളെ ഒളിച്ചു പറയാനും ആളുകളെ മുമ്പിൽ വഷളാക്കാനൊക്കെ പലർക്കും സാധിക്കാം അതൊന്നും കഴിവായിട്ട് എണ്ണേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇവരെ പോലത്തുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു കബുലാക്കി തരട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ മഹാനായിട്ടുള്ള 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദ് എന്റെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുല്ലമ്മയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദും കെ കെ ഹസറത് അടക്കമുള്ള മഹത്വക്കൾ കൊളത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നൂറാനിയത്തിന്റെ നൂരിയത്തിൽ നിന്ന് ഫൈലി വിരുദ്ധടത്ത് ഒരു പണ്ഡിതൻ വരെ എസ് എസ് എമ്മിന്റെ കീഴിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇ എസ് കെ എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച സഹസിൽ വരികയും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മജിസ് നൂറ് ചൊല്ലാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുക എന്ന ദുർഭാഗ്യമാണ് മഹാനായിട്ടുള്ള ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു അവിടത്തെ സക്രാത്തിന്റെ ഹാലിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹാബത്തിൽ പലരും ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാൽ തങ്ങളെ അവിടത്തെ അവസാനത്തെ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോ അവിടത്തെ മുഖത്ത് ക്ഷീണം കാണുന്നില്ല അവിടത്തെ മുഖത്തിന് യാതൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല അവിടത്തെ കൽബിന്റെ വിഷമം പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാൽ തങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹാബത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ബഹുമാനികളെ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ല എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല കാരണം എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമ്മ തങ്ങളെ ആശിച്ചിട്ട് മോഷിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് തവണ ചെരുപ്പ് വരെ ഊരിയിട്ട് ഈ മണൽ പരിപ്പിലൂടെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് കാണാൻ കിടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിൽ നിന്ന് വട പറഞ്ഞു പോയ ഹബീബ് റസൂലുള്ളയെ ഒന്ന് കൂടെ കൂട്ടാൻ എന്റെ മരണത്തിനെ ഭൂമിയിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മരണത്തോടു കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഒന്നിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബഹുമാനികൾ ഓർക്കണം ഇത്തരത്തിൽ സാസുകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈമാനാണ് പവർ കൂടേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് തേടേണ്ടത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് ഒഴിവാവേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം മുതലല്ല സമ്പത്തല്ല കുടുംബമല്ല എല്ലാ പ്രൗഢി പത്താസുകളുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സക്രാത്തിന്റെ ഹാൽ സമയത്ത് ധൂഫയിൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ലവനത്തായിട്ടുള്ള പിശാജ് മുമ്പിൽ വന്ന് പല രൂപകോലങ്ങളും കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പിശാജ് വിളിച്ച് പറയും ഞാനാണടാ ഇല്ലാഹ് ഞാനാണടാ പടച്ചവൻ എന്നെ ചൊല്ലൂ എന്നെ കേൾപ്പിക്കൂ എന്നെ പറയൂ എന്ന് പിഷാജി വിളിച്ച് പറയുന്ന നേരത്ത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയണം നീ പഴച്ചിട്ടില്ല നീ അത് ഉച്ചരിക്കില്ല കാരണം നിന്റെ റൂട്ട് സുറാത്തൽ മുസ്തീമാണ് അത് തന്നെയല്ലേ മഹാന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ായിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സദസ്സുകളിലും കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി ആറായിരത്തോളം സദസ്സുകളിൽ പാണക്കാട്ട് ആറ്റപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മജുസുന്നൂറ് നടക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്നും കൂടി സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതും രണ്ട് കണ്ണുമുള്ളവരാകുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അകക്കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സഹസ്ര ഇന്ന് പോയാൽ മാത്രം പോരാ ഇവർ വലിയ വിദ്യാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് പുലാമന്തോളിൽ അലഹമില്ല എസ് എസ് എമ്മിന്റെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയമാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇവരെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ല ഇവർ ചെറിയവരല്ല ആലിമി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഷെരീഫ് മാഷ പോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ രണ്ട് കണ്ണുമില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ണുമില്ലാത്ത അധ്യാപകർ വരെ ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ മരുസ്നൂർ ും ആ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കാനുമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സൊന്ന് പുലാമന്തോളിലെ എസ് എസ് എമ്മിന്റെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒഴിവുള്ള ദിവസം ഇവിടുത്തെ ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരുടെ സമ്മതങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ കൊന്ന് കാണാനും അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്താനും അവർ ഓതുന്ന ഖുർആാനൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ സമേതൊക്കെ പോവാനും അവരൊന്ന് കാണാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ആമുഖ ഭാഷണ അവസാനം മുമ്പേ ഈ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മദ്രസയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി ഇവിടുത്തെ ഉമറാക്കൾ കൂടി ഇവിടുത്തെ ഉലമാക്കൾ കൂടി അലഹമില്ല മജിലുസുന്നൂറ് തുടക്കം കുറിച
മദ്രസയിൽ മജുസ്നൂർ നടക്കുമ്പോ നാട്ടുകാരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അത് കേവലം സ്ത്രീകളുടെ പരിപാടിയായിട്ട് മാറരുത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എവിടെ നമ്മൾക്ക് പരാജയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ നമുക്ക് തോൽവി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ സത്യമാണ് സലഫുസാലിഹിയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകലല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ നീ ദീന് പറയുമ്പോ ദൈവത്ത് നടത്തുമ്പോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് മുറിയാതെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒതു ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് തങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് ഒതു നട്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുത്തു റസൂൽ എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു സലാഹുദ്ദീൻ നീ ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുഴുവനും ഒതുവോട് കൂടെ ദൈവത്ത് നടത്തണം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു സാലിഹ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നുവോ സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചു തന്നുവോ ആ രൂപ വഴി വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെക്ക ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുമായും അള്ളാഹുവേ ഈ സമുദായത്തിന് ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ ഈ സമുദായത്തെ ജയിപ്പിക്കണേ ഈ സമുദായത്തെ ഉത്തമരിൽ ഉത്തമരാക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് ഉമ്മത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ും ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല മഹലിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പള്ളികളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേര് തെറ്റേണ്ടി വരില്ല അതിനാണ് മഹത്വക്കൾ പഠിപ്പിച്ചത് തെറ്റാത്ത പഴയാത്ത ഒരു നിലക്കും തെറ്റിപ്പോവാത്ത ഒരു റൂട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ വാത്തസ്യമോ ഹബിലില്ലായി ജമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ജമാത്തിൽ നമ്മൾ കൂടണം ആ ജമാത്ത് സംശയിക്ക പോലും ചെയ്യരുത് ആ ജമാത്താണ് ഈ സദസ്സിൽ ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് സ്വാലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മജിരുസുന്നൂറ് കൽപ്പിൽ ഏറ്റവരൊക്കെ കലബിൽ അറിയാതെ വരുന്ന ലക്ഷണം സലാഹിയത്തിന്റേതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നാൽപ്പത് സാലിഹ്യങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്നവിടത്ത് ആരൊക്കെ കൈപൊക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഹീഹുൽ ബുഹാരി അല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ മലക്ക് ഇടപെട്ടിട്ട് ദുആക്കൂത്രം നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ശുഹതാക്കളുടെയും ഉലമാക്കളുടെയും ആരിഫീങ്ങളുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും വഴിയിൽ തെറ്റാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തെറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഉമ്മത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മത്ത് തോൽക്കുകയില്ല ഈ വെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാനല്ലേ മഹാനായ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും സുബുഹ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൽബിൽ മന്ത്രിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ മഹാനായ ഷംസുലമക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഷംസുലമയിലൂടെ നേരെ വെളിച്ചം കിട്ടിയത് മഹാനായ പ്രവർത്തകരെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ആവേശം ആരെന്തെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എവിടെ തള്ളി വിമർശിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതരാത്തൊരു ഈമാൻ വരേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ പെടണം ഈ മഹത്തമായ വെളിച്ചം കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വേങ്ങനക്കടത്തുള്ള കുന്നും പുറത്ത് ചെപ്പ്യാലത്ത് ജനിക്കുകയും കോഴിക്കോട്ടുള്ള ചൊക്കിളിൽ അന്തിവിശ്രമം ചെയ്തുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ 
പിയു പാപക്ക് ഈ വെളിച്ചം പഴക്കാതെ തെറ്റാതെ കൊടുത്തത് പൊന്നാണിക്കാരായിട്ടുള്ള സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൽ മാബരിയാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായിട്ടുള്ള അഷ്റഫുൽ വറാ തോഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഹദീസും ഖുർആാനും പഠിക്കുകയും മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ നൂറാനിയത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുബിന് ദീനാറും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബിന് ദീനാ ഹബീബിന് മാലിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതാവുദ്ദീൻ തങ്ങളടക്കമുള്ള നൂറോളം വരുന്ന സഹാപത്തിൽ നിന്ന് മാലിക് ദീനാറിന്റെ വെളിച്ചത്തോടുകൂടെ പൊന്നാണിയുടെ മഹദൂമിയത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി ഉസ്താദും പാങ്ങൽ ഉസ്താദും പ്രവണ്ണ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചം എത്തിച്ചേരുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ രക്തബന്ധമായി മാറിയ സയ്യിദി അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുനാണ് അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുത്തതോ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കരുത് തെറ്റില്ലാതെ പതറാതെ തെറ്റാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വെളിച്ചം പിടിച്ചു വെക്കാനാണ് മഹാനായിട്ടുള്ള അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വെളിച്ചം കൊടുത്തത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ മുസ്തഫ ആയ റസൂലുള്ളയിൽ നിന്ന് അലി ഇബ്നു അബി താലിബിലൂടെ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ദീനാറിലൂടെ മഹ്ദൂമിയത്തിലൂടെ കുതുബി ഉസ്താദ് പറവണ്ണ പാങ്ങൽ ഉസ്താദ്മാരിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തോറ് പാപയിൽ നിന്ന് ഷംസുല്ലമയിൽ നിന്ന് ഇന്നും തെറ്റാതെ കറാമത്തും വിലായത്തും മഗരിഫത്തും എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കണ്ട ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സൂഫിയാക്കൾ നായകരായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് നയിക്കുന്ന സയ്യിദുൽ ഉലമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ സഫുകാര എന്നെ കേൾക്കുന്ന സമസ്തന്റെ ഹാദിമിങ്ങളെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്രാക്കളെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുമുണ്ട് എസ് കെ സഫുകാർ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നിർബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദൗത്യം നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പതിനൊന്നര മണിക്ക് വരക്കൽ ഉപ്പാപ്പ എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ പേരമകൻ കോഴിക്കോട്ട പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് കട്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പടച്ചവനെ അവന്റെ ദുനിയാവ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അവന്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുത്തണേ രാവും പകലുമില്ലാതെ ഉറക്കൊടിച്ച് പലപ്പോഴും തൊഴിൽ വരെ മറന്നിട്ട് കട്ടപ്പെട്ട് എസ് കെ എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തകർ ഓടുമ്പോ എന്റെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത കരയിലേക്കും കോന്നല്ലൂരിലേക്കും വലിയ പറപ്പൂരിലേക്കും ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യില്ലേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആശീർവാദം കൊടുക്കണം വരക്കലുപ്പാപ്പത്തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബ്ബേ അവരുടെ ഇഹ പരവിജയം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മമാരും കേൾക്കണ ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പതിനാറും പത്തും കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എസ് കെ എസ് ബിയിൽ സജ്ജരാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ വർത്തമാനങ്ങൾ മോശമാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സാലിഹിനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ സാലിഹിന്റെ മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് സോലിഹിന് മധുരം കൊടുക്കണ്ട സോലിഹിന് വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട സോലിഹിന് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട സോലിഹിന് ആകെ കൊടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് രൂപന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് ആ പാക്കറ്റിന് കഞ്ചാവ് പൊടി എന്ന ഡോക്ടർ വിളിച്ചത് മദ്രസ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ വരെ കഞ്ചാവും ലഹരിയും വൃത്തികേടും എത്തും എന്റെ ഉമ്മമാര് കേൾക്കണം മക്കൾ നന്നാവണമെന്ന് ആരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പഠനടക്കാവ് കാര്യം മാത്രമല്ല നാട്ടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരുപാട് സോലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ആവർത്തിക്കട്ടെ വരക്കൽ ഉപ്പാ പൊരുത്തത്തിലൂടെ മഹാനായ മുത്തു ജിഫ്രിത്തങ്ങളുടെ ദ്വായിലൂടെ അഷ്റഫുൽ വറായിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്തായിട്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ ജനിക്കണമെന്നും നിങ്ങളെ മക്കൾ ജീവിക്കണമെന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ അവസാന സമയത്ത് സക്രത്തിന്റെ ഹാലിൽ വാവിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ അണ്ണാക്കിലെ വെള്ളം പറ്റുമ്പോ ചങ്ക് കടന്ന് പടയുമ്പോ റൂഹ് തന്നെ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് കണ്ണുകൾ പോലും മുകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കണോ ഹുബൈബിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ
അള്ളാഹു മർത്തദ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ പുഞ്ചിരിച്ച് ചെയ്തിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ കൈകളൊക്കെ മുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഹമീദ് ഫൈസിയൊക്കെ എല്ലാ വസീയത്തും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉറക്ക ദിക്കുറി ചൊല്ലി മരിച്ച അവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സമസ്ത കേരള സുന്നി ബാലവേദിക്ക് ഭീജം നൽകിയത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്റെയും നിങ്ങളെ കമക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ പഴക്കാതെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കേട്ടി മാനവുസ്താദ് എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഹിതാത്ത് നൽകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മക്കളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കരുത് ഇന്ന് മോശപ്പെട്ട വർത്തമാനങ്ങളെ കൊണ്ട് തല താത്തി കണ്ടു പൊത്തി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വയ്യ ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങാടിക്ക് പോലും പറയാൻ വയ്യ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആവർത്ത് പോലും മറക്കാൻ ബോധമില്ലാത്ത ഉമ്മന മറന്ന ബാപ്പന മറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ മറന്ന സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറന്ന പെങ്ങളെ പോലും മറന്ന കാട്ടു ജീവികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നാണമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ സൗലഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഹാഫിങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ശാക്രിയങ്ങളാക്കി തരട്ടെ പിടച്ചതിൽ അള്ളാഹു മക്കളെ പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഏകദേശം ഒൻപതാം ക്ലാസ് പ്രായമാകലോടുകൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള മജുലുസ് നൂറിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം സൊലാത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എവിടുത്തെ കാർത്തല മക്കാമിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൽമിന്റെ വട്ടത്തിരുന്ന് കൽബിൽ മുളപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാതിവൽ അർ അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന പ്രകാശത്തെ ഉമ്മമാരെ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് മദ്രസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യമല്ല അത് കിട്ടുന്ന രൂപം സ്വാലയങ്ങളോട് കൂടെ സഹവസിക്കലാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു മക്കളൊക്കെ എസ് കെ എസ് എഫിലേക്കും എസ് ബി വിലേക്കും കൊടുത്തയക്കണം അതിനെ സംഘടനയായിട്ട് ആരും കാണരുത് അത് സംഘടനയല്ല വെറുക്കൽ ഉപ്പാപ്പൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയും അതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഉലമാക്കളൻ മുഴുവനും നിറച്ചി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പറയുന്നു റബ്ബേ ഈ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിയത്തിന് ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ ഇവരെ എന്റെ തൊരീക്കായ സമസ്തയിലൂടെ എത്തിക്കണേ എന്ന് നമ്മെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് സയ്യിദ് വരക്കൽ എന്റെ ഉമ്മമാരും നേരെ കളത്തോ രക്ഷിതാക്കളും കേൾക്കണേ ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ശരിക്കൊന്ന് കൽബിൽ കൈവച്ച് ചിന്തിക്കണേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എവിടൊക്കെ എന്ത് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരും മരിക്കും ബക്കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചൊല്ലിട്ടും മരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന മഹാനായ മൊയിനുദ്ദീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ മൊഹിദ്ദീൻ ഉസ്താദ് എസ് എം കത്തങ്ങൾ എന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷത്തിനും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിനും ശക്തമായി മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എം കത്തങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുകയും അവിടുത്തെ വെളിച്ചം കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയും മരിക്കുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അൻവറെ ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല മരണത്തെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മരണത്തെ കൊതിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മരണത്തെ കണ്ടു ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അൻപറയാണ് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ എസ് എം കത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഈ കാലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ മറപെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ഉലമാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സി കെ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു കബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ തഹജുതുടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന നേരത്തല്ലേ അവിടെ കിബല കൊള്ളയിരുന്നത് എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ ഉസ്താദ് തെഹജുദിന്റെ ഒതുവോടുകൂടെ കിബലക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വഫാത്തായത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാ നാളെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ പിതാവിന്റെ കബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ വരക്കൽ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന
തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവണേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളും മരിച്ചയാളുടെ മയ്യത്ത് അവനവന്റെ മിസാനായ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് പുറകിൽ നാൽപ്പത് സ്വലഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവുമായിട്ട് അക്രബാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മാസാന്തമായിട്ട് മൈലിസ്നൂർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിതന്മാർ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ബഹുമാനികളെ നിങ്ങളൊക്കെ കൊതിക്കണം ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത് ഞാൻ എസ് കെ എസ് എഫിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ മദ്രസയെ സഹായിക്കുന്നത് റബ്ബേ എന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് നാൽപ്പത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും സംഘാടകർ സജീവമാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരു ചെറിയ വിഷമം കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷമൊന്നുമല്ല ഈ വലിയ വിശാലമായ പരിപാടിക്ക് പട്ടണടക്കാവിലെ അലബി സാഹിബ് നഗറിൽ ഇത്രത്തോളം മൂമിനിയങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദീൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഒരു പിരിവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷെ പിരിവ് നടന്നിട്ടില്ല ഞാനും ഇതിന്റെ സംഘാടനയെ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇപ്പൊന്നും തരണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനികളായിട്ടുള്ളവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസുസ്താടക്കമുള്ള ആളുകൾ മജുസ്നൂർ ഓതി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കരങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താ പോരാ കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായി കൊടുത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കണം മജുസ്നൂർ ഒന്നാണ്ട് കഴിയും കടം വരരുത് അടുത്ത മാസം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജിസ്നൂർ തുടങ്ങണം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി വൈകാൻ പാടില്ലല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഒന്ന് നന്നായി സഹായിക്കണം സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട് എന്താ സന്തോഷം എന്നറിയോ ഈ കാശ് എസ് കെ എസ് എഫ് ഫണ്ടക്ക് വെക്കാനൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒന്നും നടത്താനില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവരുത് നല്ല സംഖ്യ ബാക്കി ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ നല്ല സംഖ്യ അലഹമില്ല ഒരു സന്തോഷം കേൾക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി തങ്ങളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്താർ സാഹിബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സഹചാരി എന്നൊരു വിഭാഗത്തെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹപാഠിയെ സഹകരിക്കുന്നതിനാണ് സഹചാരി എന്ന് പറയാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നാം അറിയാത്ത ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അയൽവാസിൽ പോലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ തന്നെ പലരും മരുന്നിന് പോലും വകുപ്പില്ലാത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇൻഷാല്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികളിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ചിന്തയെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത രോഗികളിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട് മനസ്സിലായാ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പലയിടത്തുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മാസം മാസം എത്തിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നൂറും ആയിരം പതിനായിരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് മുടക്കാള പണി ഫസാദാക്കി ആരും എടുക്കരുത് കേട്ടാ ഒരു പണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടാ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നല്ലത് വല്ലതും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക മരിക്കുമ്പോൾ നാവ് പുറത്തെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിച്ച് മരിക്കണം അമല നിസ്കാരക്കട നിൽക്കും ഹിതായത്ത് കുടുങ്ങും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിഖ് ആരാണ് അറിയോ കള്ളുടിച്ചോനല്ല വ്യഭിചരിച്ചോനല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിഖ് മൻ ഉൽ ഹൈറാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നന്മയെ മുടക്കുന്നവനാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം നാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫസാദിലാണ് പലയിടത്തും പല കോലത്തിലും പല ഫസാദുകളുണ്ട് അത് പല കോലത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ സംസാരം ഒരിക്കലും നീളാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ മുഹിദീൻ ഉസ്താദ് വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുബർ الله اكبر ولله الحمد عليكم السلام ما شاء الله
റെഡിയായി മരുസുന്നൂറിൻ്റെ ആൾ എത്തി അൻപത് ദിവസമായി ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് വേഗ മോശമാണ് പക്ഷെ അര മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ സദസ് കബൂലാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അലഹമില്ല സയ്യിദ് ഫഹ്റുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ദുആ മജലുസുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആ സദസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കണം അവിടുത്തെ നല്ല എല്ലാ നാട്ടിലെയും പ്രവർത്തകരെ സഹായിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റബിയുല്ലാവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ റാലി നടത്താനും പ്ലാസ്റ്റിക് നടത്താനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുത് റാലിയേക്കാളും വലിയ റാലി സൊലാത്തു റാലി കൽപുരുണ്ടാവണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻപർ മുയ്ദീൻ ഉസ്താദ് നൂറുകണക്കിൽ ഉദവികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നെഹ്ജുർ റഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മഹാനായ അസംക തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും അവർക്ക്